അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഡിസൈൻ തുടങ്ങുകയാണ് സൈഫൺ വെൽ ഡ്രോപ്പ് മൊബൈലിലാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതാണ് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് അന്ന് ആബ്സെൻ്റ് ആയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡിസൈൻ എ സൈഫൺ വെൽ ഡ്രോപ്പ് ക്രോസിങ് എ കാർഡ് ട്രാക്ക് ഒരു കാർഡ് ട്രാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൈഫൺ വെൽ ഡ്രോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൈഫൺ വെൽ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ കാർഡ് ട്രാക്കിന് മുന്നേയുള്ള പൂഷൻ അപ്സ്ട്രീം പൂഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ട് കാർഡ് ട്രാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചാനലിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോർഷനിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലും ഡിസ്ചാർജ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ബെഡ് വിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ചാനൽ അപ്സ്ട്രീം ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് കാർട്ട് ട്രാക്ക് കാർട്ട് ട്രാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ചാനലിൻ്റെ ബെഡ് ലെവലിൽ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ആണ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലാണെങ്കിൽ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ആണ് ഇനി ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത് രണ്ട് കേസിലും സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ എത്രയായിരിക്കും അപ്സ്ട്രീമിൻ്റെ കേസിൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സോറി ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെ കേസിലാണ് ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത് എത്രയായിരിക്കും ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഈ ചാനൽ സെക്ഷൻ്റെ ടോപ്പ് ഓഫ് ബാങ്ക് വൺ മീറ്റർ ബൈഡാണ് അതിൻ്റെ ലെവലും തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലെ ബാങ്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബോത്ത് അപ്സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ദർ വൺ മീറ്റർ വൈഡ് ബേംസ് അറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇൻസൈഡ് ദ ചാനൽ സെക്ഷൻ സ്ലോപ്പിംഗ് കട്ടിങ് ഈസ് വൺ ഇസ് ടു വൺ ആൻഡ് ബാക്ക്മെൻറ്റ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇസ് ടു വൺ കാർട്ട് ട്രാക്ക് ഫൈവ് മീറ്റർ വൈഡാണ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ലെവൽ ഇതാണ് ജനറൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി പ്രൊവൈഡ് വൺ മീറ്റർ ക്യാച്ച് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ഓൺ ഏത് സൈഡ് ഓഫ് കാർട്ട് ട്രാക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഗുഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിസൈനിൽ ഞാനിവിടെ മെയിൻലി ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കേൾക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് മെയിൻ കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഈ എൻ്റെ ഡിസൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഫൺ വെൽ ഡ്രോപ്പിൽ ആദ്യം തന്നെ അടിയിലുള്ള ഒരു സൈഫൺ ബാരൽ കണ്ടല്ലോ ഒരു ആരോ മാർക്കുള്ള ബാരൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാരലിലേക്ക് വെള്ളം എത്തണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാനലിൽ നിന്ന് ഈ വെല്ലിലേക്ക് വെള്ളം വീഴണം അപ്പോൾ ആ വെല്ലിലേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്ന ആ പോഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രപ്പീസോഡൽ നോച്ച് ഉണ്ട് ആ ട്രപ്പീസോഡൽ നോച്ചിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യുക മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ഓരോരോ വെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ആ വെല്ലിൻ്റെ ഡിസൈൻ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലെ വെല്ലിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ വെല്ലിൻ്റെ ഡിസൈൻ നാലാമത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതേ സൈഫൺ ബാരൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക്സും ചെയ്യാനുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഡിസൈൻ ആ സൈഫൺ ബാരൽ ആ സൈഫൺ ബാരൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഹൗ ദ റോഡ് വേസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഡ്രീൻസ് വിത്ത് ലുക്ക് ലൈക്ക് അതും കൂടി നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസൈൻ ആ സൈഫൺ ബാരൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ത്രൂ സൈഫൺ ബാരൽ നമ്മൾ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ പൈപ്പിന് എത്രമാത്രം ഡയമീറ്റർ വേണ്ടി വരും നിശ്ചയിക്കേണ്ടി വരും എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണം ആ പൈപ്പിന് എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ നോർമലി ചൂസ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആർ സി സി ഹ്യൂം പൈപ്പാണ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആർ സി സി ഹ്യൂം പൈപ്പ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ ഡയമീറ്ററാണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളതെന്ന് ആദ്യം നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം മുതൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററുള്ള ഒരു ഹ്യൂം പൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഹ്യൂം പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വെലോസിറ്റി ത്രൂ ദാറ്റ് സൈഫൺ ബാരൽ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഏരിയ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ സ്ക്വയർ അത് ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏരിയ നമുക്കറിയാം ഡിസ്ചാർജ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെലോസിറ്റി ക്യാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നോക്കുന്ന ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നൗ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദിസ് ഈസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദിസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് വിദിൻ ദ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സൈഫൺ ബാരൽ അപ്പോൾ യൂഷ്വൽ ഒരു സൈഫൺ ബാരലിലെ പെർമിസിബിൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നെവർ ഇറ്റ് ഷുഡ് എക്സീഡ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലധികം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൗറിംഗ് ആക്ഷൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് മച്ച് സേൽ സോ വിച്ച് ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ഇറ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ വെലോസിറ്റി ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നൗ ഈ സൈഫൺ പൈപ്പിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജായി ഡയമീറ്ററായി വെലോസിറ്റി ആയി ഇനി നമുക്ക് അത് എത്ര ലെങ്ത്തിൽ പാസ് ചെയ്യണം എത്ര ലെങ്ത്തിൽ ഇടണം എന്നാൽ അപ്പോൾ എത്ര ലെങ്ത്തിൽ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അപ് സ്ട്രീം വെല്ലിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്ത് അത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലെ വെല്ലിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ ഇത്രയും പാസ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റോഡിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൂടെ ഒരു കാട്ട് ട്രാക്കിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൂടെ വേണം ഇപ്പുറത്തെത്താൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കാട്ട് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ ആ കാട്ട് ട്രാക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ക്യാച്ച് ട്രെയിൻസ് കാട്ട് ട്രാക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക്സ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് എംപാക്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും പോർഷൻ കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം വെല്ലിലേക്ക് ഈ പൈപ്പ് എത്തിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഫിഗർ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ചാനലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് വഴി ഈ വെല്ലിലേക്ക് അപ് സ്ട്രീം വെല്ലിലേക്കാണ് വീഴുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ് സ്ട്രീം വെല്ലിൻ്റെ വോൾ തിക്നെസ് വോൾ സ്റ്റീനിങ്ങിൻ്റെ തിക്നെസ് ഞാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് അസ്യൂംഡ് വാല്യൂ ആണ് നോർമലി ഒരു ബ്രിക് തിക് വോളിന് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ സഫീഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിത് എടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബണ്ട് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എംപാക്ട്മെൻറ്റ് സ്ലോപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ് സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ട്രാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കട്ടിങ് സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രെയിൻ ഉണ്ട് എംപാക്ട്മെൻറ്റ് വീണ്ടും ബണ്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെ വോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ തിക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇത്രയും പോർഷൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ബണ്ട് എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം ബണ്ട് എത്രയാണ് ലെങ്ത്